Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa delícia, gente. Essa maravilha de brigadeirão super cremoso que derrete na boca. Vamos ao vídeo. Então, vamos fazer hoje um brigadeirão. Sensacional essa receita, tá? Para começar aqui a nossa receitinha, eu tenho aqui duas caixinhas de leite condensado, duas latinhas, o leite condensado da preferência de vocês, ok? Para quem está chegando agora e não conhece o nosso canal, se inscreve aí, pessoal, no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo, tá, pessoal? Não esquece, deixa o seu like, certo? Então, adicionando aqui as duas caixinhas de leite condensado ou latinha, da preferência de vocês, pode ser que o semidesnatado, pode ser o integral, o que vocês preferirem usar, não vai fazer diferença na nossa receita, ok? Vamos adicionar aqui, né? Agora, eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite, tá? A minha caixinha de creme de leite, pessoal... Ela tem 20% de gordura. Pode ser a de 17? Pode. Mas quanto mais gordura tiver o creme de leite, vai ser melhor aqui na nossa receitinha, tá bom? Vamos adicionar agora aqui o creme de leite, certo? Raspando bem, né? Eu tenho que tirar tudo que tá aqui, senão vai faltar na nossa receitinha, ok? Já coloquei. Agora eu vou adicionar o leite. Vou colocar aqui o leite. Aqui eu tenho uma xícara, tá? De leite integral, tá? De A minha xícara, ela mede 240 ml, certo? Agora eu vou adicionar dois ingredientes à nossa receita, que praticamente é a mesma coisa, mas aqui vai ter uma funçãozinha um pouco diferente, tá? Aqui eu tenho quatro gemas, tá? Não tirei a película, porque eu queria que vocês vissem, ok? Mas se você quiser tirar a película, vocês podem tirar, tá bom? Vou adicionar aqui quatro gemas, tá? A gema, pessoal, como é que ela tá separada da clara, ela vai ajudar na questão de unir os nossos ingredientes, porque a gema, ela contém lecitina, então ela ajuda a unir os líquidos à gordura, entendeu? Então, a gema aqui nessa receita, ela vai melhorar bastante a questão da textura do nosso brigadeirão, tá? E agora eu vou adicionar quatro ovos, tá? Não, pessoal, desculpa, três ovos inteiros, tá bom? Aqui são gemas e claras, tá? São três. Agora eu vou adicionar 15 gramas, tá? De pasta de baunilha. Li, eu não tenho a pasta de baunilha. Você pode acrescentar essência de baunilha ou extrato de baunilha, tá? A essência de baunilha, vocês podem acrescentar aqui duas colherzinhas de café. Se você achar que tem que colocar mais, você coloca mais. Se você não quiser colocar também, não coloca, tá? Fica também a seu critério. Eu gosto de colocar porque dá um sabor diferente na nossa receita, tá? Vou colocar também aqui 50 gramas de manteiga, tá? Sem sal. Pode ser margarina ali? Pode, pode ser a margarina, tá? De preferência também sem sal, ok? Então vamos colocar aqui. É uma receita fácil de fazer. O difícil dela mais é porque ela demora um pouquinho no forno, né? E também a questão do descanso na geladeira, tá bom? Agora vamos acrescentar a nossa receita, tá? 150 gramas de chocolate, 50%. Chocolate em pó, tá, pessoal? 50% cacau, tá? E posso colocar cacau em pó? Pode. Nesse caso eu aconselho é, vocês colocarem ali 70 gramas, tá? De cacau em pó. Sabendo que o chocolate em pó, ele tem adição de açúcar, tá? Então já vai, você tirando, a nossa receita vai ficar menos doce, tá? Mas se você quiser colocar, vocês podem colocar. Agora eu vou tampar e vou levar essa mistura para bater, ok? Tempo de batimento, um minutinho está bom, tá? Não bate mais do que isso não, ok? Prontinho, pessoal, feito esse processo, agora vamos passar para uma forma, tá? Olha só, pessoal, a forma que eu vou utilizar, ela está bem untada com manteiga, pode ser margarina também, tá? Agora eu vou colocar aqui, a minha forma, ela tem 18, tá, de comprimento e 7 de altura, certo? 
Só simplesmente colocar aqui dentro, ó. Não tem problema nenhum. Vocês falaram assim, nossa, a forma tá quase justa com o líquido que tá dentro dela. Nesse caso, não tem problema nenhum, tá? Porque é, o nosso pudim, a tendência dele é encolher um pouquinho, não é crescer, tá? Então, agora, feito isso, o meu forno já está aceso ali uns 10 minutinhos, tá? Então, quando você começar o preparo do pudim, você já acende o forno, tá? A 200 graus. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Eu vou fazer esse brigadeirão, tá? Em banho-maria. Detalhe, tá, pessoal? Eu não gosto de cobrir com o papel alumínio. Se vocês quiserem cobrir, vocês cobrem. Eu, particularmente, não gosto, tá? É a questão da água que eu vou colocar aqui dentro. Eu vou deixar mais ou menos, ó, da minha forma, vou deixar aqui mais ou menos uns... Porque meus dedos são pequenininhos, né? Mais ou menos assim, uns dois dedos e meio, tá? Eu não encho. É até a metade da forma, no máximo, de água, tá? Eu gosto de deixar um pouquinho menos, ok? Da, da questão da metade. Então, assim, vocês já vão colocar água quente aqui e já vão levar diretamente ao forno. De preferência, vocês coloquem desse jeito no forno e vocês abrem, né, a porta do forno, coloca assim, vem com água quente e despeja, tá? Se você preferir colocar fora, muito cuidado nessa hora. Então, você já deixa a porta do forno aberta, em cima do fogão você coloca a água, umas gotinhas de vinagre, tá? Pode ser o vinagre de maçã, vinagre de álcool, vinagre que você estiver, porque ajuda na questão é, da oxidação da forma, tá? Aí vocês vão e colocam no forno. Tempo de forno, pessoal, vai ficar ali mais ou menos uma hora e meia, tá? Por que mais ou menos? Vai depender bastante também do teu forno. Se o teu forno for um pouco menor, ele vai assar um pouquinho mais rápido. O meu forno, ele é grande, entendeu? Então, provavelmente, ele vai demorar esse tempo que é de uma hora e trinta, tá bom? Então, agora eu vou levar o forno, esquecendo que eu ainda vou colocar a água, tá? Tá sem água, mas ainda vou colocar a água. E quando estiver pronto, eu trago pra vocês verem, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, acabei de tirar do forno, tá? Tá bem quente mesmo. Como que eu sei que o meu brigadeirão está assado, ó? Ele começa a soltar aqui da lateral, tá? Ficou ali no meu forno uma hora e 42 minutos, tá, pessoal? Eu fui olhar meu forno, não estava a 200 graus. Estava ali a 195 graus porque eu tenho um termômetro no forno. Então, assim, não ficou a 200. A 200 graus, como eu falei pra vocês, pode ficar ali... Mais ou menos uma hora e 30 minutos, vai depender do forno de vocês, tá? Olha só, pessoal, ele solta aqui um pouquinho da lateral, eu já consigo ver. Na hora que eu tirei do forno, eu toquei nele, eu consegui até rodar ele, ó, ainda eu consigo rodar ele um pouquinho, tá vendo, ó? Então, esse é o ponto dele de tá assado. Eu toco aqui em cima, tá? Eu sinto a estrutura dele, ou seja, ele tá molinho, certo, ó? Mas eu consigo tocar e sentir... A estrutura. Se eu pegar um palito e espetar aqui, ele vai sair um. Eu vou até colocar aqui a espátula só pra vocês verem, tá? Ó, ó, se eu espetar aqui, ó, ela vai sair um pouco úmida, ó. Ela não vai sair 100% sequinha, não, tá? Mas aqui ele já está no ponto, ok? Agora eu vou deixar ele esfriar. Depois que ele estiver frio, eu levo a geladeira. Eu gosto sempre de deixar de um dia para o outro, tá? Então, quando ele estiver pronto, eu trago ele e mostro para vocês o resultado do nosso brigadeirão, tá bom? Olha só, meus amores, prontinho, está geladinho, tá? Eu gosto de fazer esse processo de desenformar ele geladinho, tá? Porque eu já desenformo, a gente vai servir e já tá ali perfeito. Se caso você quiser, você pode desenformar sim, ele ainda morninho, quase frio, vai te ajudar no processo de soltar ele da forma mais fácil, tá? O que, que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu vou pegar uma espátula, tá? Ou uma faquinha. Vou colocar aqui na lateral, tá? Rente a forma, pessoal. Vou fazer esse processo aqui, ó, tá? Eu nunca faço assim. Se eu fizer esse processo aqui, eu posso danificar a lateral do meu brigadeirão. Então, eu sempre vou colocar essa parte aqui em direção à forma, tá? Então, agora eu vou fazer isso daqui, ó, em direção à forma, ó. Ele vai soltar todinho, tá, ó? Vou fazer aqui também, no meio, ok? Fazendo com que ele solte. Se aqui no meio eu não consegui fazer esse processo que eu mostrei pra vocês, eu vou fazer nesse daqui, ó. Que eu acho mais delicado na hora de retirar, tá? Pelo menos é o processo que eu gosto mais de fazer aqui no meio, ok? Ó, sempre sentido a forma, tá, ó? 
Feito isso, o meu brigadeirão, ele vai estar tá solto, tá? Nas bordas, mas o fundo dele ainda não, tá, pessoal? O fundo dele vai estar tá preso, ó, ó. Vocês vão sentir que ele tá preso, né? Se vocês forem desenformar ele morninho, ele vai ser até um pouco mais fácil na hora de você desenformar. Mas já correu o risco do meu até ficar uns pedacinhos na forma, mesmo eu untando na forma, tá? Então, eu vou fazer esse processo aqui, ó. Poderia fazer esse processo ali na chama do fogão, tá? Mas pra vocês verem, eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu estou colocando água quente, tá? Água morna pra quente. Não precisei deixar ela ferver. Vou colocar o meu brigadeirão aqui, ó. E vou, deixar, e vou tentar rodar ele, entendeu? Fazer com que ele esquente a parte ali do fundo, tá? Pra me ajudar a soltar ele da minha forma. Não é muito não, tá, pessoal? Até o tanto que eu vou sentir que ele vai estar tá solto. É, e eu vou conseguir desenformar ele de boa, tá bom? Enquanto isso, eu vou até verificando se aqui é lateral. Lateral não, a parte central, né? Da forma, se eu conseguir desenformar ela bem, tá? Vou mexendo, porque eu quero que ele desgrude do fundo. Então, eu vou deixar ele levemente morninho aqui no fundo, tá? Ó. Vou passar aqui de novo pra sentir que ele vai soltar, certo? Ó. Como ele já tá mais quentinho, ó, consigo até puxar ele um pouquinho, tá? Pra frente, ó. Feito isso, como eu falei pra vocês, é jogo rápido, tá? Agora eu vou desenformar o nosso brigadeirão. Então, vou tirar ele daqui, consigo tocar aqui, eu sinto que tá quente, mas não muito quente. Agora vamos desenformar, tá? Prontinho, meus amores, agora vamos desenformar, tá? Eu senti que ele soltou da forma, tá, meu amor? Ainda não soltou ainda, não. Opa. Opa. Vamos lá. Opa. 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 Olha só, pessoal, como ficou lindo. Nossa, gente, ficou lindo. Eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera, tá? Pra vocês verem. Olha só, meus amores, como ficou lindo o nosso brigadeirão. Vou tentar mostrar aqui a lateral pra vocês verem, tá? Olha que perfeição. Nossa, gente, eu amei. Opa! Quase que eu ia estragar no trem. Mas tudo bem. Gente, eu amei o resultado. Olha só, ficou lindo, né? Fora que eu bati aqui na lateral, mas também não estragou muito não, tá? Para finalizar, como ele tá lindo na lateral, eu não vou fazer esse processo, tá? Se caso vocês forem desenformar, ficar feinho, vocês não gostarem, porque o brigadeirão, por ele não ter essa estrutura, tipo um caramelo, mas se você quiser colocar caramelo na hora que você for é, colocar ele pra cozinhar, você pode, tá? Na verdade, na hora que você for colocar ele no forno, você pode sim, tá, pessoal? Aí ele vai ficar mais parecido com o pudim, né? Mas pode sim, dá certo. É a mesma coisa do pudim, tá? Você vai fazer o caramelo do mesmo jeito que você tem costume de fazer para o pudim, tá? Eu gosto particularmente assim, sem caramelo, na verdade, o brigadeirão, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou finalizar aqui em cima, tá? Se cair aqui, vai dar um charmezinho. Aqui em cima, o nosso brigadeirão com granulado, pessoal. Granulado da preferência de vocês, tá? Vocês podem usar o granulado que vocês quiserem. Li, eu não tenho granulado. Como que eu faço? Simples, pessoal. Usa raspa de chocolate. Se onde você mora for muito quente, tá? Você pode até levar um pouquinho do chocolate é, na geladeira e dar uma raladinha nele. Aqui em cima vai ficar lindo o acabamento também, tá? Vai ficar maravilhoso. Vai ficar aquela, aquele brigadeirão um pouquinho mais rústico, né? Mas com a sua beleza também, né? Então, assim, não dá... Pra dizer sim que não vai fazer, porque falta isso ou aquilo, né? O que não pode faltar aqui, pessoal, é o chocolate, porque a gente precisa fazer um brigadeirão, né? Então, mesmo só o chocolate. Gosto que caia esse pouquinho que tá caindo aqui fora, tá? Porque dá um charmezinho na nossa receita, tá bom? Feito isso, agora, agora, gente, se eu falar pra vocês que agora é, é 8 e meia da manhã e nós vamos ter que provar essa delícia. Tem que fazer esse sacrifício com vocês, tá? Olha só, meus amores, agora vamos tirar aqui um pedaço, né, dessa maravilha, tá bem geladinho. Gente, tá lindo, lindo, lindo o nosso delicioso, maravilhoso brigadeirão, gente. Olha que textura linda, meus amores, olha que brigadeirão lindo, né? 
Agora eu vou fazer essa triste missão que é provar esse brigadeirão, né? Por que não, né? Por que não? Olha só a textura do nosso brigadeirão. Olha como tá macio, gente. Olha só isso. Nossa, gente, tá demais. Muito bom, né? Para você que não é inscrito aí no nosso canal, por favor, gente, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo, gente. Olha só, você sendo membro, imagina você receber essa notificação dessa receita maravilhosa e para quem não conhece, eu sou apaixonada por confeitaria, gente. Eu sou muito apaixonada por confeitaria. Então, vou ficando por aqui, tá? Vou provar. Ô, oh, gente... Hum, desmancha na boca. Hum, hum. Desculpa aí, pessoal. Fala até de boca cheia, porque ele vai desmanchando na boca. Nossa, gente, é muito bom mesmo, tá? Um beijão no coração de vocês.